بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی جو فضیلت ہے اس پر گفتگو ہوگی اور دوسرے عشرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کیا تھے رمضان المبارک میں آپ کے معمولات کیا تھے ان پر بھی گفتگو ہوگی تو دوسرا عشرہ جو ہے اسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے یعنی یہ جو گیارہ سے بیس رمضان المبارک تک یہ دس روزے ہیں یہ مغفرت کا عشرہ ہے مغفرت کے دس دن ہیں جیسے پہلا عشرہ وہ رحمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ عشرہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مغفرت کا باعث بننے والا عشرہ ہے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو جب ہم مد نظر رکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس عشرے میں بھی ہم لا الہ الا اللہ کی کسرت کریں یہ بھی پیارے آقا کا حکم ہے استغفار کی کسرت کریں یعنی زبان سے بھی استغفر اللہ ربی من کل ذمب و اطوب علی اس کا ورد کرتے رہیں کہ اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں توبہ چاہتا ہوں اور اپنے تمام گناہوں کی توبہ چاہتا ہوں تو یہ بھی زبان سے بھی ورد کرتے رہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ گر گڑا کر رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگیں التجائیں کریں کہ یا اللہ ہم دل سے توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرما اور ہماری توبہ کو توبہ تو نسوح بنا دے آئندہ کے لیے نصیحت کر دے نصیحت بنا دے تاکہ آئندہ ہم کوئی بھی ایسا گناہ نہ کر سکیں جو تیری ناراضگی کا باعث بنے جو تیری ناراضگی کا سبب بنے اور اسی طرح اس عشرہ مبارکہ میں کئی دعائیں منقول ہیں ایک یہ دعا بھی ہے کہ اس عشرہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسرہ سے فرمایا کرتے اللہم انکا عفوون تو حب العفو فعفو عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا رب العالمین کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اللہم انکا عفوون اے میرے پاک پروردگار تو عفو درگزر فرمانے والا ہے اور انہ کا تو حب العفو فعفو عنہ تو عفو درگزر کو پسند بھی فرماتا ہے تو فعفو عنہ ہم سے بھی درگزر فرما ہمیں بھی معافی عطا فرما دے اور یا غفور یا غفور یا غفور اے بخشنے والے مہربان اے بخشنے والے مہربان اے بخشنے والے مہربان تو یہ جب ہم دعا اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں دل سے اور پھر زبان سے بھی عرض کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ چونکہ یہ عشرہ معافی کا ہے مغفرت کا ہے بخشش کا ہے تو اس عشرہ مغفرت میں اللہ سبحانہ وتعالی سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرما دے گا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا اور اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا ایک حدیث قدسی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ حدیث مبارکہ اس میں کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں یعنی یہ خیال رکھتے ہوئے یہ یقین رکھتے ہوئے یہ گمان رکھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے افو درگزر فرمانے والا ہے بخشش فرمانے والا ہے گناہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے ہماری مغفرت فرمانے والا ہے جب ہم اس یقین کے ساتھ آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التجائیں کریں گے معافیاں مانگیں گے توبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس عشرہ مغفرت کے وسیلے سے ہمیں معافی اور بخشش عطا فرما دے گا اور آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں عرض کر دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عشروں میں اور عشرہ مغفرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہوا کرتے اور ایسے متوجہ ہوا کرتے کہ کسرہ سے نمازیں ادا فرمایا کرتے کسرہ سے دعائیں فرمایا کرتے اور آپ کا چہرہ مبارک کا جو رنگ ہے یہ تبدیل ہو جاتا متغیر ہو جاتا سخاوت آپ فرمایا کرتے یعنی یہ شہر و مواسات ہے اس میں سخاوت بھی کرنی ہے اللہ کی مخلوق تک جو بھی ہم سے ہمت جتنا بند پڑے جتنا اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور غم گساری بھی کریں ان کے پریشانیوں میں ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کو آسانیاں بہم پہنچا سکیں اگر کسی کو بھی کسی چیز کی ضرورت ہے وہ چیز ان تک پہنچا دیں 
اور اگر اللہ تعالیٰ نے اتنی توفیق نہیں دی مال و دولت نہیں دیا تو پھر اپنی زبان کے ساتھ اپنے اچھے اور خوبصورت بول کے ساتھ ان کی تسلی کر دیجئے تسلی کے دو لفظ بول دیجئے انشاءاللہ اللہ دیکھیے پھر انہیں بھی خوشی حاصل ہوگی اور آپ کو بھی دلی خوشی اور روحانی سکون حاصل ہوگا اللہ سبحان و تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے